உலக தமிழர்களுக்கு ஒரு தொலைக்காட்சி தீபம் இனிய வணக்கம் நேர்களை நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சிக்குள் உங்களை அழைக்கிறேன் இன்றைக்கு நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் என்ன விடியும் காத்திருக்கிறது என்று எதிர்பார்ப்போடியிருப்பீர்கள் இன்றும் இளைஞர்கள் கூடியிருக்கின்றார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விடயத்தை பற்றி பேசுவதற்கு பொதுவாக இந்த உலகத்திலுடைய பயணத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது என்று அவ்வப்போது சொல்லிக்கொண்டாலும் கூட அந்த மாற்றத்தினுடைய வருகையை நாங்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்ற ஒரு தன்மை கூட இருக்கிறது அந்த மாற்றம் எவ்வாறு இருக்கலாம் வாழ்க்கையிலே வருகின்ற மாற்றம் அந்த வாழ்க்கையிலே வருகின்ற மாற்றங்களை தாண்டி ஒரு சாதாரண ஒரு வாழ்க்கையினுடைய நடைப்பயணத்தில் அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் பல்வேறு விஞ்ஞான தாக்கங்கள் ஊடுருவி இருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் தொழில்நுட்பத்தினுடைய தாக்கங்கள் ஊடுருவி இருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அது ஒரு தவிர்க்க விடயமாக கூட மாறி இருக்கிறது அதுவும் தாயகத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது வருகின்ற தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் வேறு மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கின்ற தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை உள்வாங்குகின்ற தன்மை என்பது வேறுபடுகிறது இங்கே இருப்பவர்களுக்கு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விடயங்களில் எவ்வளவு தூரம் அறிவிருக்கிறது அது குறித்த விடயங்களில் நாங்கள் ஈடுபடுகிறோமா என்று கேட்டுவிட்டால் அதற்கு அப்பால் ஒரு கேள்விக்குறியை கூட போட்டுவிடலாம் சரி இன்று நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட விடயம் என்னவென்றால் பல்வேறு துறைகள் சார்ந்து தொழில்நுட்பம் விரிவடைந்து இருந்தாலும் கூட எங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் இந்த தொழில்நுட்பம் ஒரு பலமாக இருக்கிறதா பலவீனமாக இருக்கிறதா என்பதுதான் இன்று நேருக்கு நேர் எடுத்துக்கொண்ட விடயம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியிலும் நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கின்ற இளைஞர்கள் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து தங்களை முற்றுமுழுதாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஏனென்றால் இன்றைய காலத்து இளைஞர்கள் பாவிக்காத தொழில்நுட்பம் எங்கு இருக்கப் போகிறது அதை தேடி தாங்களாக பயின்று பாவிக்கின்ற பல இளைஞர்களையும் நாங்கள் இன்று அழைத்து வந்திருக்கிறோம் சரி முதலில் தொழில்நுட்பம் பலமாக இருக்குமா லக்ஸா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது பலம் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் தொழில்நுட்பம் பலம் என்றபடியாக தான் நாங்கள் இங்கே இருந்து இப்போ கழிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் உங்களோட இங்கே வந்து இது வந்து தீபம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவையல் அது ஒரு தொழில்நுட்பத்தால் தான் அவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தொழில்நுட்பத்தால் இப்போ பல கண்டுபிடிக்க முடியாத வருத்தங்களுக்கெல்லாம் நிறைய மருத்துவங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் இப்போ இப்போ ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருக்கும் அது நிறைய வசதிகளை செஞ்சு கொடுத்துருக்கு தொழில்நுட்பம் இப்போ நான் யூனி படிக்கிறேன் யூனி படிக்க இந்த லெக்சர் நோட்ஸ் டைம் டேபிள் எல்லாம் உடனே இந்த ஃபோன்லேருந்தே செக் பண்ணலாம் அது வெரி ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு போய் அங்கே போய் செக் பண்ண தேவையில்லை சீட்டு கேட்க தேவையில்லை ஸோ அது ஒரு பிளாஸ் மற்றது இப்போ பிஸ்னஸ் எடுத்தால் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஸ்கைப் மூலமாக வாட்ஸ்அப் மூலமாக அந்த ஒரு ஆக்களோட ஒரு ஆக்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிடுறேன் முந்தின காலத்தில் எல்லாம் கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்ஸ் இருந்தால் ஆக்கள் வந்து பார்க்க வேணும் பார்த்து நேராக கதைக்க வேணும் ஆனால் இப்போ வேறு வேறு நாட்டில் இருந்து அவர் கதை கேட்கல தொழில்நுட்பம் மூலமாக கதைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சரி இந்த கல்விசார் நடவடிக்கைகளில் உங்களுக்கு தொழில்நுட்பம் ஒரு இணையாக இருக்கிறது என்பது உங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது சரி கல்விசார் நடவடிக்கைகளில் தொழில்நுட்பம் ஆபோதிக்கக்கூடிய அளவு அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவு ஒரு சரியான பாதையை வழிகாட்டுகிறது பலமாகத்தான் இருக்கிறது என்று லக்ஸா சொல்கிறார் ஆகவே உங்களுடைய கருத்து என்ன கௌதமி எனது க பார்வையில் அது வந்து நிச்சயமாக ஒரு பலவீனம் என்று தான் நான் கூறுவேன் ஏனென்றால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நிறைய செக்டர்ஸ் வேலை வாய்ப்புகள் வந்து எல்லாரும் எல்லா ஆக்களையும் நிப்பாட்டி கொண்டு வாராங்கள் ஏன்டா மிஷின்ஸ் மிஷின்ஸை கொண்டு வராங்க டெக்னாலஜியை கொண்டு வரபடியாக மனிதர்களுக்கு அவங்க வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது அதனால் இந்த நாள் நிறைய அன்ல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருது ஸோ அதால் எங்களோட ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும் டெக்னாலஜியை கொண்டு வரபடியாக எங்களுக்கு எங்களோட எதிர்காலம் எப்படியா மாறி கொண்டு போகுதுன்ட்டு விளங்குது இல்லை ஆக்களுக்கு மற்றதை ஒரு ஒரு ஆளாக அது வந்து ஒரு லேசினஸ் கொண்டு வருது வீட்டில் இருந்து எல்லாம் செய்கிறபடியால் அவருக்கு வழியில் போக தேவையில்லை ஒரு 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 மனிதனை வந்து என்னென்னு ஒரு அடக்கி வைக்கிற நிலைமைக்கு கொண்டு வருது 
ஆகவே ஒரு சோம்பல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய வருகை என்பது ஒரு தனி மனிதனையாக பார்க்கின்ற பொழுது என்னதான் பல்வேறு வசதிகள் கிடைத்தாலும் அது ஒரு ஒரு சோம்பல்தனத்தை கொண்டு வருகிறது அல்லது ஒரு அடிமையாக்குகின்ற ஒரு தன்மை இருக்கிறது என்று கருத்து சொல்லப்படுகிறது கௌதமி கஜிநாத் என்ன சொல்கிறீங்க தொழில்நுட்பம் என்பது வந்து எங்களோட வாழ்க்கையை மிகவும் இலகுவாக்கி இருக்கின்றது அதாவது பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் இப்போ நான் ஹொலிடேயில் போகிறேன் என்று சொன்னால் நான் ஃபோட்டோவுக்கு ஒரு கேமரா வீடியோவுக்கு ஒரு வீடியோ கேமரா என்ற டயரி என்ற ஃபோன் என்ற லேப்டாப் இப்படி எல்லாம் கொண்டு போக எல்லாமே ஒரு ஒரு சின்ன இந்த ஒரு பெட்டிக்குள்ள எல்லாத்தையும் நான் கரி பண்ணக்கூடிய ஒரு வசதி இருக்குது ஃபோட்டோ இருக்கட்டுக்கும் வீடியோ இருக்கட்டுக்கும் ஏன் அதிலேயே நான் வந்து ஃபோட்டோவை எடிட் பண்ணி போட்டு வீடியோ எடிட் பண்ணி போட்டு உலகத்தில் மற்ற பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நண்பர்களோட உடனே ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் என்ற விஷயங்களோடாக ஷேர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ அப்படி இருக்கைக்குள்ள இப்போ எங்களோட இந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் பல விடயங்கள் இலகுவாகி இருக்கின்றது பல விடயங்கள் வந்து சாதாரணமாக கெதியாக செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது அந்த விடயங்கள் எல்லாம் அதாவது இலகுவாக ஷியா பண்ணி கொள்ளலாம் அல்லது இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது இலகுவாக நாங்கள் மிகப்பெரிய பையை தூக்கி கொண்டு போகிறோம் என்று ஒரு சிறிய பாயோடு போகிறோம் இது எல்லாம் தொழில்நுட்பத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் பணம் சேர்க்கும் என்று நினைக்கிறீங்கள் பத்ம தொழில்நுட்பம் எங்களுடைய வேலைகளை இலகுவாகின்றது சுகமாகின்றது என்று அவர் சொல்லுகின்றார் அதாவது இதை சுல கௌதமி சொன்னது போல சுல சுலபமாக்கவில்லை இவரை செம்போடியாக்குகின்றது அதாவது நிறைய வேலை செய்யாமல் கொஞ்சமாக செய்கிறதுக்கு இவருக்கு அது இவரை சோம்பலாக்குகின்றது சரி இவர் சொன்னது போல் நிறைய சாமான்கள் கொண்டு போகாமல் ஒரு சின்ன பெட்டிக்குள்ளே எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிடுவார் இவர் சொல்கிறார் ஃபோ ஒரு எடுத்த உடனே ஃபோன் எடுத்து உடனே அதை எடிட் பண்ணி போட்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் என்று எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுறார் இப்போ உலகத்தில் அதுதான் மி மிகவும் எங்களுக்கு பலவீனமாக இருக்கிறது சாதாரணமாக சமூகத்தில் நடக்கிறத பற்றி பேசுவோமே ஒரு கல்யாண வீடு மாப்பிள்ளைந்த வீடு ஃபோட்டோ பொம்பளை வீட்டை போகுது பொம்பளைந்த ஃபோட்டோ மாப்பிள்ளை வீட்டை போகுது அதுக்கு முன்னால் ரெண்டு வீட்டை ஃபோட்டோவும் டிஜிட்டல் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவுக்கு போகுது என்னென்னா எடிட் பண்ணி அதுகளுடைய உருவத்தை ஃபோட்டோவில் மாற்றிட்டு தான் அங்கே ஷேர் பண்ணப்படுது இந்த மாதிரி ஃபோட்டோக்களை எடுத்து உடனுடன் எடிட் பண்ணி இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து எடிட் பண்ணி போட்டு கொடுக்குறதுனால அங்கே பொய்யானதான ஒரு சக்தி பொய்யானதான ஒரு தகவல் பரிமாறப்படுகிறது இது இந்த இந்த தொழில்நுட்பம் இது நான் இந்த ஃபோட்டோ மாத்திரன்றது ஒரு உதாரணமாக சொன்னால் கூடி இந்த மாதிரியான பல பொய்யான தகவல்கள் இந்த விக்கிபீடியா என்று எல்லாரும் எடுத்த உடனே எது சம்பந்தமாக ஒன்றை கேட்குறதா இருந்தால் உடனே என்ன செய்கிறது நாங்கள் தொழில்நுட்பத்தில் நாங்கள் வளர்ந்துருக்கிறோம் உடனே என்ன செய்கிறோம் உடனே ஃபோன் எடுத்து கூகுள் அடித்து விக்கிபீடியாவில் தூங்கினா விக்கிபீடியாவில் யார் ஒன்று பண்ணாலும் எதை ஒன்று பண்ணாலும் போடலாம் அதை பார்க்குறது இல்லை யார் அந்த விஷயத்தை போட்டு வச்சிருக்கணும் அது உண்மையானதா தங்க தங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை மட்டும் அந்த விக்கிபீடியாவில் தேடி போட்டு ஆ இது விக்கிபீடியாவிலேயே இருக்குது ரெண்டு பேரும் அதை ஒரு ஒரு பெருமையாக வர சொல்லணும் நாங்கள் விக்கிபீடியாவில் அதில் நானும் எடிட் பண்ணி போகலாம் இந்த என்ன பேரை போய்ட்டு நான் என்னை பற்றி இல்லாத பிள்ளாதெல்லாம் எழுதிட்டு போகலாம் இப்போ பொய்யான தகவல்களை பொய்யான ஒரு அறிவு வளர்ச்சியை இந்த இன்றைய மாணவர்களிடமும் சரி இந்த சமுதாயத்தினிடமும் இந்த தொழில்நுட்பமானது செலுத்துகின்றது என்பது மிகவும் ஒரு கண்டிக்கப்பட வேண்டிய பலவீனம் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஒரு உண்மையான விஷயங்கள் மறைக்கப்படுகிறது என்பதுதான் பத்மனுடைய விவாதம் அதாவது தொழில்நுட்பம் என்பது வருகை என்பதுக்கு அப்பால் அதிலே கிடைக்கின்ற நன்மைகளுக்கு அப்பால் இந்த உண்மை விஷயங்கள் பொய்யாக்கப்படுகிறது தொழில்நுட்பத்தால் உண்மையாக காண்டியது இவர் சொன்ன மாதிரி அப்படி ஒன்றும் இல்லை இங்கே ஏன்ற பார்த்தால் இவர் இன்றைக்கு அவற்றுடைய வீட்டிலேருந்து இங்கே வாடுறதுக்கும் அவர் ட்ரெயினை தான் பாவிச்சுருக்கிறார் அதனால் அவர் ஈஸியாக வந்துடல இவர் அங்கேருந்து இங்கே நடந்து வாருன்னா அப்படியே ஆறு மணி தான் பிடிச்சிருக்கு இங்கே வாருனா இது அவர் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் இங்கே வந்து சேர்ந்து விட்டார் இவர் சொல்கிற எல்லாத்தையும் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ இவர் ஒரு நாள் கூட கூகுள் பக்கம் போனது இல்லையா இல்லாட்டா இவர் மொபைல் ஃபோன் இது பாவிச்சது இல்லையா இல்லாட்டா இவர் என்ன ஊரில் இந்த மாதிரி எப்படி இருக்கிறாருன்னு கேட்குறேன் இது அது சரி இப்போ நீங்கள் சொல்வது என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதாவது ட்ரெயினை பாவிக்கத்தான் வேண்டும் பார்க்கிற பொழுது ஒரு விடிகத்தை தேடி பெற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய வளர்ச்சியாக இருக்கின்ற இவ்வாறான போக்குகள் ஒரு பொய்யை சொல்கிறதை காட்டினாத் இவ்வாறு இல்லை ஏனென்று சொன்னால் இப்போ இவர் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தேட போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் போய் லைப்ரரியிலேயோ இல்லாட்டிக்கு ரீசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயோ தேர்டி அந்த டைமை பேஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை இல்லை கூகுளில் அடிச்சிங்களா எத்தனை வெப்சைட் வருது விக்கிபீடியா மாத்திரம்
ஆகால் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி சுலபமாக்கி இருக்கின்றது முற்று முழுதாக நூறு வீதம் எங்களுடைய வாழ்க்கையை சுலபமாக்கி உண்மையில் அந்த தொழில்நுட்பம் என்று பார்க்கிற பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வட்டம் ஒரு விரிந்த துறை என்று கூட சொல்லிவிடலாம் ஒவ்வொரு துறையிலும் எந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய ஒரு ஆரோக்கியமான முன்னேற்ற முன்னேற்பாடான விஷயங்கள் இருக்கிறது நாங்கள் இப்பொழுது ரிசர்ச் பண்ணுவதன் ஊடாகவோ அல்லது கல்வி சார் நடவடிக்கைகள் ஊடாகவோ ஆராய்ந்து விட்டு மற்ற துறைகளை பார்க்காது விடுவது என்பது எவ்வளவு தூரம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்பது எனக்கு புரியவில்லை என்றாலும் இந்த அதை தாண்டி தொழில்நுட்பத்தில் வருகின்ற வருகைகள் எவ்வாறு மக்களுடைய வாழ்க்கையை பலவீனமாக்குகிறது என்பதுதான் கேள்வி இது நான் மக்களுடைய வாழ்க்கையை பலவீனமாக்குகின்றது என்பது இன்று எங்களுக்கு தெரிந்து இந்த வாதத்தின் மூலம் நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை எத்தனையோ காலங்களுக்கு முன்பதாகவே பல அறிஞர்கள் இந்த எதிர்கால தீர்க்க தரிசனமாக இந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்து என்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்த போடுகின்றது என்பதை ப எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் கார்ல் மார்க்ஸ் கூட சொல்லியிருக்கிறார் நிறைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் வரக்கூடிய நிறைய ப்ரொடக்ஷன் நிறைய வருகின்ற பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்றால் நிறைய சோம்பேறியான மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கணும் அதனால தான் இது வருது என்றதா அதாவது உடுப்பு துவைக்க பஞ்சியாக இருக்குது வாஷிங் மிஷின் வந்துச்சு அயன் பண்ண அந்த அந்த அதாவது பழைய காலத்தில் செய்த அந்த நெருப்பு போட்டு செய்த அது செய்ய பஞ்சியாக இருக்கு என்னது அயன் பாக்ஸ் வந்துச்சு ஸ்டீல் அந்த மாதிரி மக்களுடைய வாழ்க்கையை சுலபமாக்குகின்றது என்று சொல்லுகின்றார் அது சுலபமாக்குதல் என்ற பெயரிலே மக்களை முட்டாளாகவும் மக்களை அதாவது பின்தங்கிய நிலையிலே செல்லுவதற்கு இந்த தொ தொழில்நுட்பமானது வழிவகுத்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது அந்த சில அரசியல் நோக்கில் பார்த்தமெண்டா அந்த அரசியல்வாதிகள் என்ன செய்ய வேண்டுமென்றால் மக்களை யோசிக்க விட மாட்டேன் ஏன்னா யோசிக்க விட்டால் அவர்களுடைய வாக்குகள் எல்லாவற்றையும் அந்த மக்கள் அறிவுபூர்வமாக செய்து விடுவார் அந்த மாதிரி தொழில்நுட்பம் அப்படி தான் வச்சிருக்கு ஒன்று ஒன்று மக்கள் அடுத்தது இது அந்த ஐஃபோன் ஃபைவில் இது இப்படி இல்லாமல் இருக்குது கஷ்டமாக இருக்கின்ற உடனே என்ன அவன் அதை அப்படி யோசிக்க விடாமல் அது தட்டி தட்டி வச்சுக்கொண்டே இருக்குது குட்ட குட்ட போய் குனிஞ்சு கொண்டே இருக்கணும் அதாவது இது ஒரு இது ஒரு மாயை போதையாக்கி இவர்களை அதுக்குள்ளே அடிமைப்படுத்தியதுனாலே இந்த கால ஓட்டம் அப்படியே அது அதனுடைய சேர்ந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு இந்த தொழில்நுட்பம் மாட்டிவிட்டது அதாவது மக்களை ஒரு சிந்தனை ஆற்றலுடனும் அறிவு சார்ந்தும் அவர்களுடைய பண்டை தொட்டு வரக்கூடிய அந்த விழுமியங்களினின்றும் இந்த தொழில்நுட்பம் அவர்களை விலத்தி செல்ல வைக்கின்றது ஆகவே இந்த எங்களுடைய பண்பாடுகளை அல்லது எங்களுக்கான தனித்துவமான அடையாளங்களை இந்த தொழில்நுட்பம் இழக்க வைக்கிறது என்பது பத்தனுடைய கருத்து லக்ஷா என்ன சொல்றீங்க நான் அதிக ஒத்துக்கொள்ளல முந்தின கா இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு முந்தி நாங்க எப்படி இருக்கிறோம் என்றே தெரிஞ்சிருக்காது இந்த தொழில்நுட்பம் மூலமா தான் அந்த படங்கள் மூலமா அந்த கூகுள் மூலமா எங்களுக்கு என்னென்ன நடந்தது அந்த பழைய காலத்து ஹிஸ்டரி ஏன்ஷியன் ஹிஸ்டரி எல்லாம் நான் அப்படித்தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்குது அப்பா அம்மாவுக்கும் அவ்வளவு தெரிய வந்திருக்காது பழைய பழைய காலத்து இந்த தொழில்நுட்பம் மூலமா தான் நாங்க அதெல்லாம் தெரிய அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் என்று எங்க கருத்து ஆகவே அன்றைய காலத்தினுடைய பதிவுகள் அந்தந்த காலத்துக்கு உரிய யதார்த்தமான பதிவுகள் உண்மை நிலைகளை பதிவு செய்வதற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் உதவி செய்து இருக்கிறது என்பதை லக்ஷா சொல்கிறார் கௌதமி நான் என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பள்ளிக்கூடத்துல எங்களுக்கு கணக்கு சொல்லி தெரியணும் பன்னெண்டு தர பன்னெண்டு திரைண்டா சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் அப்போ இருந்திருப்போம் ஆனால் இப்போ ஒரு த ஒரு தரமாட்டம் வருது ஓ இது பன்னெண்டு தடவை பன்னெண்டு இவ்வளோ அதை விட நாங்கள் கால்குலேட்டரில் போட்டு பார்ப்போம்னு தோணும் அதில் ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு குறையுது இப்போ ஓ இப்படி பிள்ளை விட்டுட்டோமோ ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஒரு மனிதாண்ட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அதில் இழக்கப்படுது ஒரு சுய நம்பிக்கைத்தன்மை அதாவது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இழக்கப்படுகிறது அதாவது நாங்கள் செய்யாது விட்டாலும் கூட நாங்கள் ஒரு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை நம்பி எங்களுடைய எங்களுக்குள் இருக்கிற சுய ஆற்றலை ஆற்றலை இழக்கிறோம் ஆமாம்மா அதாவது நாங்கள் எங்களுக்கென்று ஒரு மூளை இருக்கிறது அதை நாங்கள் பாவிப்பது இல்லை நாங்கள் அதை விட்டுவிட்டு இதை இந்த தொழில்நுட்பம் செய்துவிடும் தானே என்று நாங்கள் அவற்றுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களை நாங்கள் பாவிப்பது இல்லை மனித வறுவை நாங்கள் பாவிக்காது அவற்றை உதாசீனம் செய்யணும் இல்லை வேஸ்ட் பண்ணுகிறோம் என்று சொல்கிறார் கௌதமி அது தொழில் மனிதனால தான் தொழில்நுட்பமே கண்டுபிடிக்க முடியுது முதல் மூளை இருக்கிறபடியா தான் இப்படி இப்படி இதெல்லாம் தொழில்நுட்பம் இது கண்டுபிடிக்கிறவரால் டெலிஃபோனை கண்டுபிடிக்கிறோம் மூளை இருக்கிறபடியா தான் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதை வச்சு அது பலவீனம் என்று சொல்ல முடியாது அதாவது செல்ஃப் கான்பிடன்ஸை கண்டிப்பாக இழக்கல இப்போ நீங்கள் பன்னெண்டு தடவை பன்னெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலுன்ட்டு உங்களுக்கு தெரிய ஆட்டிக்கு நீங்கள் வந்து கல்குலேட்டரில் ஈஸியாக அடித்து பார்த்து அதை வெரிஃபை பண்ணிக்
நீங்கள் சொல்ல வருகின்ற விடயங்களோ இல்லை அடிக்கு செய்கின்ற விடயங்களோ ஆக்குரேட்டாக இருக்கின்ற இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் வந்து டெக்னாலஜியோடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரீசர்ச் ஒன்று பண்ணுறோம் ஒரு சயின்ஸ் ரீசர்ச் ஒன்று பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அதில் வந்து நாங்கள் அதில் வர வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் கிராஃப் கீறி கையால் எப்படி லைன் எல்லாம் போட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து அந்த அக்ரஸின்றது வந்து குறைஞ்சி போகுது அதே நாங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அந்த கிராஃபை கிரி போட்டு அப்படியே உடனடியாக எந்த பொயிண்ட் சேர்த்து இந்த எவ்வளோ தேவைன்றத உடனே இப்படி 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 என்று நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸை குறைக்கல அக்ரஸியை கூட்டுன்றது ஆகவே இப்படி 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 நடக்கிறது தான் தொழில்நுட்பமாக வகையில் அப்படியா இப்படி இப்படி ஏண்டா நான் என்ன ஆக நாங்கள் ஒவ்வொரு அதை தான் நாங்கள் பாவிக்கிறோம் எங்கள்ட மூளை கூட பாவிக்கிற மாதிரி எங்களை தெரியல அப்படி பார்க்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ வர இளைஞர் பா பா பார்த்திங்கன்னா ஏ அவங்க வந்து எதா ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் பண்ணால் இன்டர்நெட்டில் பா இன்டர்நெட்டு போவாங்க இல்லாட்டி இந்த புக்ஸ் புக்ஸ் பாவிக்காமல் புத்தகங்களை பாவிக்காமல் அடிக்கடி அந்த இன்டர்நெட் இதெல்லாம் பாவிப்பாங்க ஏன்னா அதில் அந்த அந்த எல்லா விடைகள் இருக்கும் உண்டு ஆனால் அதில் என்ன பார்த்திங்கன்னா விடைகள் எல்லாம் வேறு யாரோ எழுதியிருப்பாங்க அது அது உண்மையான பதிலாக இருக்காது ஸோ வேறு இந்த ஃபேஸ்புக்கோ ட்விட்டர் இப்போ அம்மா அப்பா பிறந்த நான் வாழ்த்துக்கள்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் நேரில் அம்மா அப்பாவுக்கு அந்த கவிதை எல்லாம் எழுதுவாங்க இன்டர்நெட் ஃபேஸ்புக்கில் அம்மா பிறந்த நான் வாழ்த்துக்கள் ஐ லவ் யூ ஸோ மச் அப்படி என்ன சொல்லுவாங்க ஆனால் நேரில் அப்படி சில பேர் அப்படி சொல்கிறது இல்லை அந்த பந்தா போடுற மாதிரி அந்த ஆகவே அந்த உணர்வுகள் உண்மையான உணர்வு உண்மையான பாசம் உண்மையான அன்பு என்பது இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய வேகமான இயக்கத்தினால் தடுக்கப்படுகிறது அதுவும் அவர் குறிப்பிட்டதை போல ஒரு கேள்விக்கான பதிலை தேடுவதில் ஒரு புத்தகத்தை தேடுவது புத்தகத்திலே அதற்கான பதிலை தேடுவது என்பது வேறு வெப்சைட்ஸை நாங்கள் எவ்வளவு நம்பகத்தன்மையோடு தேடிக்கொள்ளலாம் என்பது ஒரு கேள்வி இருக்கிறது தானே புத்தகத்தில் அவர் லைப்ரரிக்கு தான் போய் படிக்கணும் இல்லை இப்போ கூ ஸ்கூல் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது கூகுள்லேயே நீங்கள் புத்தகத்தில் இருக்கிற பேஜ் தானே அவை அதுலேயும் விழுட்டுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் போய் ஒரு ஒரு பேஜாக தேடி பார்க்குறத விட நீங்கள் கீவேர்ட்ஸ் கூகுள் பண்ணினீங்கன்னா அது ரெஃபரன்ஸோட இல்லை லக்ஷா என்னென்றால் இப்படியான நன்மையான விடயங்கள் இல்லை என்பதை ஆதரிக்கவில்லை அது இருக்கிறது என்பதற்கப்பால் இல்லை என்று சொல்லப்படக்கூடிய விடயங்களும் இருக்கிறது தானே அதற்கு என்ன பதில் என்பது தானே கேள்வி அதாவது இப்போ இப்பொழுது பார்க்குற பொழுது ஓகே இந்த நாங்கள் பயணிப்பதற்கு ட்ரெயின் இருக்கிறது அது தொழில்நுட்பத்தினுடைய வரவு ஆனால் இன்றைய கால ஓட்டத்தில் தொழில்நுட்பத்திலே நாங்கள் வெளியே இருந்து பார்க்கிற பொழுது இந்த தேவையில்லாத வரவுகள் என்பது ஒரு பலவீனமாக இருக்கிறது என்று தான் அவர்கள் சொல்கிறார் நிச்சயமாக இல்லை இப்போ முதல் இவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அரசியல்வாதி மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து உங்களை அமர்த்தி கொண்டே இருக்குது அண்டு அந்த அரசியலை ரன் பண்ணுறதுக்கே டெக்னாலஜி தான் தேவைப்படுகிறது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் நடத்துகிறீங்க என்று சொன்னால் அந்த விஷயங்களை சேவ் பண்ணி வைக்க போகிறீங்கண்டா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எத்தனை பேப்பரில் எத்தனை பக்கங்களில் ஆக்கள் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எத்தனை ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே அதாவது இந்த நாட்டினுடைய டீட்டெயில்ஸ் ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எத்தனை கபினட்ஸ் எத்தனை பில்டிங்ஸ் தேவைப்படும் அதை எல்லாமே டெக்னாலஜி ஊடாக கணனியில் ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணலாம் நாங்கள் ஏதாவது பிரச்சனையாக கோல் பண்ணினோமா அவங்க கேட்பாங்கள ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் அடித்தமா உடனே உங்கள லிஸ்ட் எல்லாம் வருது அப்படி இலகுவாக ஆக்குகின்ற ஒரு விடயத்தை நீங்கள் பலவீனம் என்று கூறுவது எனக்கு கேலியாக இருக்கின்றது அது கேலியாக அதுக்கு பேரே வந்து பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சா அதுக்கு பேர் ஹார்ட் காப்பி இதில் சேவ் பண்ணி வச்சா அதுக்கு பேர் சாஃப்ட் காப்பி அதாவது இது எப்பொழுதுமே பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுட்டா அது எப்பொழுதும் நிரந்தரமானது அதாவது நாங்கள் நிரந்தர இது ஒரு சின்னொரு ஒரு வைரஸ் ஒன்று வந்து ஏதாவது ஒரு கிராக் ஆகிடுச்சுன்னா அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸும் போச்சு எல்லாம் குடிமுழுகி போன மாதிரி இந்த சிவாஜி படத்தில் போன மாதிரி அது காரு தூக்கி போட்டு போய் அதனால் அந்த மாதிரி அந்த டெக் தொழில்நுட்பத்தினால் இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸையும் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துச்சுதுன்னா அவ்வளோத்தையும் நாங்கள் இழக்க வேண்டிய தன்மை வேறு அப்போ எந்த நேரமும் அந்த உயிரை கையில் பிடிச்சி வச்சு ஒன்று நிற்கிற மாதிரி அந்த பட்டு ஒன்று நிற்க வேணும் இப்போ என்ன நடக்கும் எது நடக்கும் தெரியா சரி அது ஒரு போகிற மக்கம் இருந்தாலும் இந்த நீங்கள் இப்போ சொன்ன பார்க்கணுன்னா நாங்கள் ரிசர்ச் அந்த லைப்ரரியில் போயிட்டு அந்த பேஜஸ் இருக்கும் அதில் கீவேர்ட்ஸ் அடித்து தேடி கொள்ளலாம் இதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் தொழில்நுட்பம் வந்ததெல்லாம் என்ன நடக்கு இன்றைய மாணவர்கள் என்றால் எனக்கு ஓகே நாங்கள் இப்போ ஒரு
தங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும் போய் பார்த்து படிச்சுட்டு ஓகே நான் எக்ஸாமில் எங்களுக்கு பாஸ் மார்க்ஸ் வந்தால் போதும் அந்த ஒரு லெவலில் தான் இன்றைய மாணவர்கள் இரு அன்றைய காலத்திலே ஓகே ஒரு ப படி படிக்கிறார்கள் சரி நாங்கள் இலங்கையிலே பழைய கல்வி முறை எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் ஓகே மா பாரத மகாபாரதம் படிக்கிறார்கள் என்ன மகாபாரதம் முழுக்க அவர்கள் படித்திருப்பார்கள் அதில் கேட்கக்கூடிய கல்விகளுக்கு பதில் பதில் சொல்வார் அதுவும் இப்படி இப்படி என்று பதில் சொல்வார் இப்போ இன்றைய தொழில்நுட்பம் வந்ததால் இந்த அது வேறு எப்படி தெரியுமா அந்த சாய்ஸை விட்டு தான் நம்ம படிக்கிறது அப்போ எட்டு பத்து கேள்வியில் எட்டு கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணினோம் மண்டா ஓகே நாங்கள் அந்த கிராஃபையும் ப்ரூஃபையும் வந்து சாய்ஸில் விட்டுட்டு மற்றது இது இத்தனை இந்த இந்த படிக்கிறது இதுக்கு இத்தனை மார்க்ஸ் வருது பாஸ் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் படிச்சுட்டு போகிறோம் இந்த மாதிரி இந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து இதை இதை இப்படி படித்தா இதை இதை படிச்சுட்டு எங்களுக்கு பாஸ் மார்க்ஸ் ஓகே நான் இன்ஜினியர் ரெண்டுட்டு வர அதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு விடயம் சார்ந்த முழுமையான அறிவை இந்த தொழில்நுட்பம் கொடுப்பதற்கு தொழில்நுட்பம் தவறுகின்றது தொழில்நுட்பத்தை பாவிக்குபவர்கள் தவறுகின்றார்கள் ஆகவே இந்த அறிவாற்றல் ஆளுமை அனைத்து விடயமும் அதாவது மாணவராக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு அறிவித்து இருக்கின்ற ஒருவராக இருந்தாலும் சரி அதை சரியாக முற்று முழுதாக தேட விடாமல் அது ஒரு ஒரு சாதனையே அல்லது ஒரு பாஸ் மார்க்ஸுக்காக மட்டும்தான் இந்த தேடல்கள் என்பதுதானே பதில் காண்டி சொல்லுங்கள் இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி இதில் ஒன்றும் இல்லை ஏனென்றால் இப்போ இவர் இப்போ ஒரு பிள்ளை வந்து வீட்டில் வந்து என் அம்மாவை இல்லாட்ட அப்பா வந்து கேட்குது இதுக்கு என்ன மீனிங் இல்லாட்டா என் அம்மாவிலே அதை தெரியாமல் சொல்லுவேன் அதே அந்த அந்த பிள்ளை இப்போ லைப்ரரியே இதை படிக்கணும் மாட்டா அங்கே போ இது போனால் சொல்லுவாங்க இது லைப்ரரி காட்டு இருக்கா அதுக்கு அம்மா அப்பா கூட்டின்னு வா நீ உனக்கு அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணி போட்டால் இது உள்ளுக்கு இது விடுறாங்க அடுத்தது இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ கம்ப்யூட்டரில் போட்டோன்னா இப்போ இது வைரஸ் பிடிச்சோன்னே எல்லாம் போகுதுன்ட்டு அதுக்கு தான் அவங்க ஈஸியாக ஒரு இது ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேரும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க அதை போட்டோன்னே அதில் ஒரு இது பிரச்சனையும் இல்லை அதாவது இவர் எல்லாத்தையும் அப்படியே கையால் எழுதி வச்சுருந்தா எப்போ ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வரலாம் அடுத்தது தீ பிடிக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாம் போய் இது நாங்கள் இது எங்கள் ஃப்ரெண்ட் மேரேஜ் அனுப்பியிருந்தால் கூட அந்த இமெயிலில் செக் பண்ணி நாங்கள் இது திருப்ப எடுக்கக்கூடிய இது இருக்குது ஓ அதுக்கான மாற்று வழிகள் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குறீங்கள்ல அதாவது புத்தகங்களை அச்சிடுவது கூடி தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி அதாவது கஜி அதாவது அடிப்படையிலே இருக்கின்ற சில தொழில்நுட்ப வரவுகள் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது ஒன்றுதான் இல்லையென்னு சொல்லவில்லை அதாவது சாதாரணமாக ட்ரெயினிலே பயணிப்பது அது ஒரு ஒரு தொழில்நுட்பத்தினுடைய முன்னேற்றம் அதை விட சாதாரணமாக தொலைக்காட்சியிலே பார்ப்பது என்பது தொழில்நுட்பத்தினுடைய முன்னேற்றம் அவற்றிலே மாறுதலாக இன்றைய நாட்களிலே வருகின்ற மாறுதல்களும் வேக ஓட்டமும் எவ்வளவு தூரம் பலமாகும் என்பது தான் நாங்கள் இன்று எடுத்துக்கொண்ட விடையும் இன்னும் பல விடயங்களை வளர்த்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது இப்பொழுது இசை அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு வயலின் பிளேயரு ஒரு மிருதங்க பிளேயரு ஒரு கீபோர்டிஸ்ட் அவர் இவர் ரெண்டு கணக்கு பேரை கூட்டி என்று வார்த்தை விட எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்லேயே நான் தபிழாவை அடிப்பேன் கம்ப்யூட்டர்லேயே மிருதங்கத்தை வாசிக்கலாம் அப்போ என்னுடைய அறிவு கூட வளருகின்றது அப்படி என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் எப்படி வாசிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவை நான் வளர்த்து கொள்ளுகின்றேன் அதே மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஒரு பெயிண்டரை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு போர்டில் ஒரு கேன்வஸில் அவர் பை பெயிண்டிங் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு தவறு விட்டார் என்று சொன்னால் முழுக்க ரீபெயிண்ட் பண்ணணும் அதே நாங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பெயிண்டிங்கை பண்ணுகின்றோம் என்றால் இலகுவாக அதை அழித்து விட்டு ஒவ்வொரு லேயரின் படி ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ஒரு வீடியோவை நாங்கள் எடிட் பண்ணுறோம் என்று சொன்னால் இப்படி பெரிய ஒரு ஃபில்மை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு கிளிப்பாக பார்த்து 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 கட் பண்ண தேவையில்லை டெக்னாலஜியில் போடுறோம் கட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகுது ஸோ இப்படியான விடயங்கள் வந்து இன்னும் மனிதனுடைய அறிவை வளர்த்து கொண்டு செல்லுகின்றது இலகுவாக்குன்றது பல விடயங்களை இன்னும் பெரிதாக்குன்றது இப்போ ஆரம்பத்தில் வந்து அடிப்படை வளர்ச்சியில் எப்படி உங்களுக்கு ட்ரெயின் வந்து முதல் ஸ்டீம் என்ஜினோட வந்துச்சுதோ இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்காக வந்திருக்கு அது உங்களை ஃபாஸ்ட்டாக அவரோட இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்போ வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது இப்போ நாங்கள் வந்து லண்டனில் இருந்து ஃப்ரான்ஸுக்கு ரெண்டே கா மணி தியாலத்தில் போகலாம் அதே நாங்கள் வந்து கோச்சில் போகணும் வந்து சொன்னால் ஏழு மணி தியாலம் படிக்கும் அப்போ அது அதனுடைய வளர்ச்சி வளர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது அதற்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் மாறிக்கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு சில தனி மனிதர்கள் வந்து பஞ்சிப்படுவதாலோ அவர்கள் தங்களுடைய மாப்பிளை பண்பிட்டாருக்கு பிக்சர்களை எடிட் பண்ணி கூட லைக்ஸ் எடுக்கணும் என்றதுக்காண்டி போட்டோஷோ பயன்படுத்துவதாலோ அது தவறு என்று கூற முடியாது தவறு என்று சொல்ல முடியாது நீங்கள் சொல்வதில
ஓவர் டெக்னாலஜி உடம்புக்கு ஆகாது இது வாழ்க்கைக்கே ஆகாது ஓவர் டெக்னாலஜி அதை தான் நாங்கள் சொல்ல வர அது அதை இப்போ இப்போ சொன்னார் கம்ப்யூட்டரில் தான் தபையில் வாசிப்பாரா அப்போ சாக்ரி சைன் முட்டார் கம்ப்யூட்டரில் தபையில் வாயு வாசிப்பார் குண்ணக்குடி வைத்தியனால் நின்றுட்டார் அப்போ தானே வீடியோ எல்லாம் எடுத்து செய்வார் பலமை அது இதை தான் நாங்கள் சொல்ல வர எல்லாமே இப்படி செய்கிறதுனால இப்போ சொன்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்றத இப்போ க கலாச்சாரம் இல்லை கலை எல்லாமே வந்து இப்போ இப்போ தபையிலன்றதே அவங்க இல்லாமல் போயிடும் என்ன இப்படி தொழில்நுட்பம் அதை தான் நாங்கள் தொழில்நுட்பம் எங்களுக்கு பலவீனத்தை தருதுன்றா எங்களை வந்து எங்களோட வெயிட்டை குறைக்க இல்லை அதை சொல்ல வேறு இல்லை பலவீனம் அதாவது எங்களுடைய நாங்கள் என்னத்தை எங்களுடைய பலம் என்று வைத்திருக்கின்றோமோ அதாவது இன்று இன்றைய என்ன ஒரு இப்போ கிட்டடியில் ஒரு நாள் நடந்துச்சு நான் போய் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ச பொது நிலையம் ஒன்றில் ஒரு லெட்டர் ஒன்று அடித்து கொடுத்தேன் உங்களுக்கு தமிழ் டைப் பண்ண தெரியுமா இப்போ தமிழ் பேச தெரியுமா டைப் பண்ண தெரியுமான்றது வந்து ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அது கம்ப்யூட்டரில் ட டைப் பண்ண தெரிஞ்சுட்டு அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்குது அது என்ன என்னத்துக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா அது நாங்கள் எவ்வளவோ எங்களை அறிவு சார்ந்து நாங்கள் தமிழில் அந்த அளவு ஆர்வமாக இருந்தாலும் ஆனால் அவள் கம்பி அந்த 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 பொது நிலையத்தில் வந்து அவள் வந்து அந்த டெ டெக்னீஷியனாக தான் இருக்கிறா அவள் ஆனால் அவள் அதை தமிழ் டைப் பண்ண தெரியாது இப்போ தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருக்கு அப்போ எங்களுடைய பலம் என்பது என்ன ஒரு மனிதனுடைய பலம் என்பது அவனுடைய அடையாளம் இப்போ இவர் சொன்னார் அது அந்த அதுபோல் நாங்கள் எங்களுடைய அடையாளங்களை தொலைக்காமல் நாங்கள் எங்களுடைய மனிதர் ஒரு தனி மனிதனுடைய வளர்ச்சியிலே நாங்கள் செம்மொழிப்பட்டு தே தொழில்நுட்பத்தை வளர்க்கவில்லை அவர் சொன்ன மாதிரி நான் ட்ரெயினில் தான் வாங்கினேன் எங்களுடைய இன்றைய வாழ்க்கை கட்டாயம் நாங்கள் இன்றைய தொழில்நுட்பத்தோடு செல்ல வேண்டி இருக்கின்றது ஆனால் இவர் சொன்ன மாதிரி அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தம் நஞ்சாகிவிடும் அது தேவையானதாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் தேவையான அளவுக்கு அதனை பாவிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அது நஞ்சாகி எங்களுடைய வாழ்க்கை மனித வலுவை சிதைக்கிறதா அல்லது மனிதனுக்கான ஆற்றல்களை மழுங்கடிக்கிறதா அல்லது மனிதனுடைய உண்மையான வலுக்கள் சிதைக்கப்படுகிறதா இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய வரவுகள் என்பதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க இருக்கிறோம் அதற்கு இடையில் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் உங்களை சந்திக்க வருகிறோம் தீபம் தொலைக்காட்சியில் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று விரும்புகின்றவர்களை நாங்கள் அழைக்கின்றோம் சமூக நடைமுறைகளை சமூகத்தின் போக்கை கருத்தோடும் சுவாரஸ்யத்தோடும் பேச வல்லவரா நீங்கள் உடனடியாகவே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மீடியா தீபம் டிவி டாட் டிவி நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சி மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் சூடாக சென்று கொண்டிருக்கிறது விவாதம் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் தொழில்நுட்பத்தை ஒற்றுமுடதாக இவர்கள் பாவிக்கின்றவர்கள் தான் அதாவது பாவிப்பதிலிருந்து யாரும் தப்பிவிட முடியாது ஏனென்றால் நடைமுறை ஓட்டத்திலே தொழில்நுட்பம் என்பது கையோடும் காலோடும் தட்டிக்கொண்டு தான் இருக்கிறது அவற்றில் தொழில்நுட்பத்தினுடைய வரவுகளும் தொழில்நுட்பத்தின் இன்றைய காலத்தினுடைய வரவுகள் எவ்வளவு தூரம் பலமாக இருக்கிறது அல்லது எவ்வளவு தூரம் பலவீனமாக இருக்கிறது என்பதை பற்றி தான் நாங்கள் இன்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் மனிதனுடைய ஆற்றல் குறைக்கப்படுகிறது சிந்தனை ஆற்றலில் இருந்து மனிதனுடைய உடல் ஆற்றல் வரை அனைத்தும் தவிர்க்கப்படுகிறது என்பது குறித்த ஒரு பேச்சு இருக்கிறது அதை விட சாதாரணமாக தேடுகின்ற விடயங்களில் இருக்கின்ற நம்பிக்கையற்ற தன்மைகள் இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய வரவினால் இருக்கிறது என்பதை பலவீனத்தில் இருப்பவர்கள் சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டிருந்தாலும் நம்பிக்கை தருகிறது அதிலே ஒரு அக்யூரசி அதாவது உறுதித்தன்மையை தருகிறது என்ற விடயத்தை பலமானவர்கள் சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் காண்டி சொல்லுங்க ஏதோ சொல்ல விளைந்தீர்கள் அதிலே இடைவெளிக்கு செல்ல வேண்டியதாக போய்விட்டது ஆமாம் இப்போ என்னென்றால் இப்போ இப்போ கல்யாணம் கட்டி வார இந்த இந்த கேள்ஸு கொண்டும் எப்படி சமைக்கிற ஒன்றும் தெரியாது இப்போ அதுக்கு தான் இப்போ தொழில்நுட்பத்தின் படி இது வந்துருக்கு இடியப்பம் புள்ளிக்கு ஒரு மிஷின் இருக்குது புட்டை விற்கிறதுக்கு மிஷின் இருக்குது வடை சுடுறதுக்கு கூட இப்போ இது வந்து மிஷின் வந்துருக்கு அடுத்தது இப்போ ஒரு சாப்பாடை செஞ்சு ஓட்டு நாங்கள் அதை கொண்டு ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு வச்சு விடலாம் அப்படி ஒன்று இது வச்சா அப்படி செண்டு முன்னால் இருக்கா அப்படி இருக்கும் அது இது இல்லாமல் எல்லாத்தையும் மிஷின் இருக்குது அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது இன்னும் டவுட் இருந்தால் அங்கே டியூட்டிபில் போகிறது எப்படி சமைக்கிறோன்ற அடித்து பார்க்குறது அடித்த உடனே அப்படி எல்லாம் காட்டுவாங்க என்னென்ன செய்யணும் எவ்வளோ உப்பு போடணும் எவ்வளோ சீனி போடணும் எல்லாம் காட்டுறாங்க அதில் அப்படி இதை விட்டு இது ஒன்றும் தெரியாத ஆக்களுக்கு இது இதை பிடிச்சி சொல்லி கொடுக்கணும் அங்கே இந்த ஊருக்கு இது லெட்டர் போட்டு இது ஒன்றுமே எழுதி வார கடலில் இங்கே இருக்கிறவன் இதை டைவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் வீட்டை விட்டு அதை சொல்ல வரோம் இல்லை காண்டி அது சரி நீங்கள் சொல்வதில் உண்மையிலே அதாவது பல விடயங்களை தேடி நாங்களாக செய்யக்கூடிய ஒரு விடயம் இருக்கிறது தான் அதாவது இடியப்பம் புளிவதற்கு மிஷின் வந்து விட்டது ஏற்றுக்கொள்கிறோம் எவ்வளவு
அதை விட இப்போ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறீங்க செக்கப் அண்ட் பேரில் அல்ட்ராசவுண்ட் எக்ஸ்ரே அண்ட் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அந்த எக்ஸ்ரே அந்த ரெடியேஷன் கூடிச்சு கு கூடி குறைஞ்சா அது ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு கொண்டு வரும் ஏன்னா அங்கே வேலை சரி ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ வருது அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருது ஆனால் அவங்களுக்கே அது தெரியாது எங்களுக்கு தெரியாமையே எங்களுக்கு நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதால் வருது ஸோ அதை ஒருத்தரும் யோசித்து பார்க்குறல அந்தந்த நேரத்துக்கு எது தேவைப்படுதோ அதை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்று ஒருத்தருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்போ நாங்கள் இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி யோசிப்பது கிடையாது பக்க விளைவுகளை பற்றி யோசி நாங்கள் இவ் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது நாங்கள் சாப்பிட்டா சரி முடிச்சா சரி மாதிரி தான் காண்டி இவங்களுடைய கதை இருக்கிறது ஓகே இப்போ இவர் சொல்கிறோம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கலாம் அப்போ இவங்க தப்புன்னு சொல்கிறது இப்போ விண்ணை எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலை ஆனால் அந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியால் வார சைட் எஃபெக்ட்ஸை நாங்கள் ஒருத்தருமே யோசிக்கிறீங்கள இல்லை நீங்கள் அப்படி யோசிக்கிற பார்த்தா இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரே வந்து வந்த உடைய தான் இப்போ இந்த காலில் அடிபட்டு இருந்தால் பின்ன மற்ற காலில் கொண்டு இதை போடுற கொண்டு இதை பருத்தம் பார்க்குற இப்போ எக்ஸ்ட்ரா பார்க்க விட்டு அதில் காட்டுது இந்த இடத்துல இது நடந்துருக்குன்னா அங்கே அதுக்கு இருமே டொக்டர் மாதிரி அங்கே பார்த்து இதை போடுற அதுக்கு இருமே இருந்த அதாவது <laughs> 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 அது தான் நான் அன்றைய காலத்தில் இந்த நாடி எப்படி பார்த்துட்டு எத்தனை மாதம் என்று தெளிவினா இந்த காலில் வெடிப்பு இருக்குது இந்த எந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனைன்றது புள்ளி அவ் அவ்வளவு அக்ரோட்டாக கஜினா சொன்ன மாதிரி தொழில்நுட்பத்தை விட அக்ரோசியாக சொல்லிவினா ஆனால் இன்றைய காலத்தில் இப் இந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து இவர்கள் சொல்லுகின்ற அதனாலே நான் இப்போ டொக்டர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் இப்படி செய்கிறதோ தப்புன்னு சொல்லவில்லை கௌதமி சொன்ன மாதிரி இவர் சொன்ன மாதிரி இந்த தொழில்நுட்பங்களால் பாதிப்பு இல்லாமல் கூடி செய்த அந்த அறிவுடைமையை விளக்கி நாங்கள் தொழில்நுட்பத்தின் மீறே முழுவிதமான நம்பிக்கையை வைத்து பலவிதமான பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றோம் என்பது தான் பலவீனம் என்று எங்களுடைய கருத்து இருப்பினும் அவர் சொன்னார் இப்போ இதை அடுத்து நாங்கள் அவர் முதல் சொன்ன கருத்தை பார்ப்போம் என்ற சமய சமைக்கு பொம்பளை இது அந்த எனக்கு ஒரு பழமொழி இடப்படும் ஞாபகம் வந்து வேலை வேலை பஞ்சிக்கு புல்ல சுமக்கிறது சாட்டுண்டு சமைக்க தெரியாது என்று சொல்கிறத டீசெண்டாக சொன்னோம் நாங்கள் என்ன இப்போ நாங்கள் டெக்னாலஜி நாங்கள் அந்த அறிவு சார்ந்து செய்யணுமா டெக்னாலஜியாக செய்யணுமா நாங்கள் ஒன்லைனில் அடித்து பார்க்கணும் இதோட ஃபோன்லேயே அடித்து நான் யூடியூப்பில் பார்த்து புதுசாக ஒரு டிஷ் ஒன் இன்றைக்கு செய்தேன் நான் ரெண்டு ஃப்ரெண்டுக்கு வேறு அதை சொல்லுவதில் அது பெருமையாக வைக்க அதாவது ஒன்லைனில் பார்த்து செய்து சம செய்து சமைச்சனான் என்றது இப்போ இருக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற அந்த இவர் சொன்ன மாதிரியான ஒரு சில பொம்பளைகளுக்கு நான் ஒட்டுமொத்த பொம்பளைகள் இப்போ எங்களை பொம்பளைகளெல்லாம் நல்ல தாராளமாக சமைச்சு கொண்டு தான் இருக்கணும் அப்படியா என்ன இவர் சொன்ன ஒரு சில பொம்பளை கல்யாணம் கட்டி வர பொம்பளை எத்தனையோ கல்யாணம் கட்டி பிள்ளை வைத்தாக்களுக்கு சமைக்க தெரியாமல் இருக்கு நீங்கள் கல்யாணம் கட்டி வர பொம்பளையில் மட்டும் குறை சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நீங்களும் கல்யாணம் அதுதான் யூடியூப் இப்போ இருக்கு அதுல இப்போ கூறுறீங்க நச்சுரலா வந்து ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கலாம் நாடி பிடிச்செல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நாடி பிடிச்சு சரியான விஷயத்த அவைய படிக்கிறதுக்கு எத்தனை உயிர் போயிருக்கும் அதே விஷயத்த நாங்க கம்ப்யூட்டர்ல இலகுவா செய்கின்றோமே அதுதானே சொல்றோம் நீங்க ஒரு ஹெர்பல் மெடிசனை ஒரு பத்து வருத்தக்காரர் கொடுத்து 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 எது சரியா வேலை செய்யுதுன்னு கண்டுபிடிக்க பத்து உயிர் போயிட்டு என்று சொன்னாலும் கஜினாத் இந்த அதிலே இப்பொழுதும் அதிலும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து பல உயர்வுகள் இருக்கிறது அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அந்த மருத்துவ டெக்னாலஜியால எத்தனை பேட்ட உயிர் போயிருக்கிறது இது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நூறு பேட்ட உயிர் போய் கொண்டிருக்கு இப்படி இருந்த விடையத்தான் எப்போ அந்த கேன்சருக்கு இப்போதான் மிறந்த இது பிடிச்சுக்கிறேன் அதாவது இந்த கேன்சர் அந்த நோய் எப்போ வந்துட்டு அதுக்கு எத்தனை பேர் கையை பார்த்து பார்த்து எல்லாரும் முடிச்சு போட்டு இப்போ டெக்னாலஜி வந்துட்டு ஈஸியா இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தெரியும் அந்த கேன்சர் வந்தது காரணமே இந்த டெக்னாலஜி தான் அந்த தொழில்நுட்ப கதிர்களால தான் இந்த கேன்சர் வந்ததுக்கு காரணம் அதுதான் நாங்கள் பலவீனம் இப்போ பொதுவாக இப்படி சொல்கிறார்கள் அதாவது செல்ஃபோனுடைய வரவு செல்ஃபோனே பாவைப்பதால் பல்வேறு இப்படியான புற்றுநோய் தாக்கங்கள் இருப்பதற்கான சான்றுகள் சொல்லப்படுகிறது கஜிராத் அந்த கேன்சரை தீர்த்து வைப்பதற்கும் எங்களுக்கு டெக்னாலஜி தானே தேவைப்படுகின்றது உருவாக்குறது ஒரு டெக்னாலஜி அடிக்க வார கற்களை கூடி நாங்க வந்து டெக்னாலஜி மூலமா பார்த்து கொண்டிருந்துட்டு அதை தகர்க்கிறோம் 
அதாவது இங்கே வரக்கூடிய ஆபத்துக்களை நாங்கள் இங்கே இருந்தே நாங்கள் வேற்றுக்கிற வேறு நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நாங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகளை டெக்னாலஜி தானே உருவாக்கி தந்திருக்கு இந்த கல்லை உடைச்சி உடைச்சி சொன்ன மாதிரி ஓசோன் லோட்டையே போட்டாச்சு அது அது வேறு பிரச்சனை அதாவது இப்போ கல்லை உடைக்கணும் என்று சொன்ன அதாவது எங்கேயோ வர்ற கல்லை உடைச்சிட்டாங்க பூமியிலே இருந்து வந்த சுனாமியை சொல்லியும் கண்டுபிடிக்கு அதாவது தொழில்நுட்பம் என்பது வந்து நான் இவர் சொன்ன மாதிரி தேவையற்றதாக இருக்கின்றது எங்கேயோ வர்ற கல் எத்தனையோ மில்லியன் வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு கல் வரப்போகுது என்று சொல்லி நான் சார் சொல்லிடுதான் ஆனால் இங்கே பூமியில் வரப்போகிற சுனாமியும் இப்போ இப்போ கூட லண்டனில் இவ்வளவு தொழில்நுட்பம் இருக்கிற லண்டனில் வெள்ளம் வந்து அலை அடிக்குது மக்கள் எல்லாம் உடம்பு எந்த போல கஷ்டப்பட்டு இப்போ நாங்கள் சே நியூஸ்களில் பார்க்குறோம் அந் அப்படியான இப்போ பூமி நடந்து கொண்டிருக்கிற சின்ன சின்ன பிரச்சனையை கூட தீர்க்க முடியல வேறு எங்கேயோ உழைச்ச கல்லை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிற இல்லை இப்போ பிரச்சனை நாங்கள் சொல்ல வர வேண்டாம் நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க எத்தனையோ மில்லியனுக்கு அப்புறம் வேற போகிற அந்த அந்த கல்லை தான் இப்போ பார்த்து உழைக்கணும் அதாவது எத்தனையோ மில்லியனுக்கு முதல் இது டெக்னாலஜி இருந்திருந்தால் நாங்கள் சுனாமியை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் காலநிலை மாற்றங்களில் ஒரு சுனாமியினுடைய வரவு என்பதும் காலநிலை மாற்றம் கிடையாது இயற்கையில இருக்கின்ற சில அமைவுகளிலே இருக்கின்ற சில தாக்கங்களின் ஊடாகத்தான் இந்த சுனாமியினுடைய வருகை ஆனால் நாங்கள் ஏர்த் குவேக் வரைக்குள்ள வரப்போகுது என்று கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இது டெக்னாலஜி தந்திருக்கு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக மலை ஜக்கெட் போட்டுட்டு போகணுமா டிஷர்ட் போட்டுட்டு போகணுமான்ற வெதரை செக் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜி அதாவது சூடாக போய்கொண்டிருக்கிறது விவாதம் ஆனால் இதில் இன்னொரு விடியத்தை கேட்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் அதாவது இந்த சுனாமியை பற்றிய விடியத்தை சொன்னீர்கள் ஆனால் அதற்கு பின்னதாக இந்த சுனாமியுடைய வருகையை கண்டுபிடிப்பதற்கு தொழில்நுட்பம் உதவி செய்திருக்கிறது நிச்சயமாக கண் கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் இனிமேல் வர வர வராமல் இருக்கக்கூடிய சுனாமியை அது தவிர்ப்ப சுனாமி வரப்போகுதா என்று என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு தொழில்நுட்பம் உதவி செய்திருக்கின்றது அந்த கண்டுபிடித்த தொழில்நுட்பத்தால் என்ன வரப்போகுதுன்றது அது வந்தால் அப்புறம் தான் தெரியும் அதுதான் எங்களுடைய ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத தன்மையாக தான் இருக்கிறது வந்தால் தானே தெரியும் அது கண்டுபிடிச்சி சொல்லுதா இல்லையாண்டு இதுக்காக சுனாமியை நாங்கள் வர சொல்ல முடியாது இந்த சுனாமி வந்தால் தான் தெரியும் இந்த டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்குமா இல்லையான்ற நிலைமையில் இல்லை இருக்குது ஐயோ கண்டுபிடிக்க சொல்லாட்டி அது நம்பி கொண்டிருக்க வேண்டிய அது அது தொழில்நுட்பம் கண் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது என்று நீங்கள் சொன்னது வரவேற்க தண்டு கொண்டு வந் உண்மை வரவேற்கத்தக்க வேண்டிய விஷயம் அது எவ்வளவு தூரம் நம்பிக்கையானது என்பது அடுத்த சுனாமி வந்ததுக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய ஷோவிலே நாங்கள் உயிரோடு இருந்தால் பேசிக்கொள்ளலாம் அது வேறு வேறு தவிர்க்க பிரச்சனை ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய இப்போ இது இது அதெல்லாம் வந்து சரி ஓகே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏன் இதுக்கு முதல் கண்டுபிடிக்கல சுனாமி வேறு இல்லை இதை கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்த கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்லா இடமும் இப்போ இது இதை மாதிரி சுனாமி வந்த அந்த தொழில்நுட்பம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா தொழில்நுட்ப பொறியியல் இயந்திரங்களும் வியாபார நோட்கத்துக்காகத்தான் முக்கியமாக கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றது அதாவது இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த இடத்து ஒரு புதிய விடயத்தோட வகைகள் சொல்லுங்கள் அதாவது வியாபார நோக்கத்துக்காக அதாவது ஒரு பொறியியலை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை முதல்ல வந்து என்ன செய்கிறது அது எங்கேயாவது ஒரு ஒரு நல்ல விஷயமா அது கூடாத விஷயமா வேறு சொன்ன மாதிரி அந்த வே ஆகி பத்து பேரை கொண்டதுக்கப்புறம் தான் மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் என்று சொன்ன இன்றைய தொழில்நுட்பங்களும் அந்த அதாவது பின்தங்கிய நாடுகளிலே கொண்டு அதுகளை பயன்படுத்தி பார்க்கின்றார்கள் அது இந்த பக்க அதாவது அதை பயன்படுத்தி அங்கே அந்த அறிவு தன்மையிலே பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மக்களிடையே அதனை செ கொடுத்து அதன் பிறகு மக்கள் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறது என்னென்னா வியாபாரம் அதை தாங்கள் தங்களுக்கு காசு பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கில் தான் இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பத்தை மக்களுக்கு கொடுத்து இவர்களும் இந்த சோம்பொறித்தன்மையினாலே அதுக்கு அடிமையாகி அந்த ஒரு வியாபார மாயைக்குள்ளே அவர்கள் மாட்டுப்பட்டு நிற்கின்றார்கள் அது இதுக்கு எல்லோருமே இந்த காலகட்டத்தில் இயந்து செல்ல வேண்டி இருக்கின்றது என்பதுதான் எங்களுடைய விளைவி ஆகவே அந்த பணம் வியாபாரம் என்பதை குறிவைத்து தான் இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய வரவுகள் இருக்கிறதாக சொல்கிறார் பார்த்தா அதாவது அவர் இன்னொரு விடயம் குறிப்பிட்டார் கண் கட்ட பிறகு தான் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது போல் இருக்கின்றது என்று ஒருவனுக்கு கண் கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும் பொழுது அவர் என்ன செய்கின்றார் என்றால் இன்னொருவன் கண் கட்டா பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு சமுதாய அக்கறையோடு சமூக நோக்கத்தோடு அதாவது ஒரு லாங் டேர்ம் திங்கிங்கோடு இந்த டெக்னாலஜியை உருவாக்குகின்றார்கள் அதை நீங்கள் டிஸ்அக்ரி பண்ண முடியுமா இன்னும் ஒருவனுக்கு அது நடக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இது கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றது 
இவர் என்ன மறுத்தனுக்கு நடக்க கூடாது என்றதுக்கு அவ்வளவு தூரம் நம்பகத்தன்மை நம்பகத்தன்மை என்பதுதானே கேள்வியாக இருக்கிறது நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை நம்பிக்கை இல்லையே தொழில்நுட்பம் அந்த வாழ்க்கையை பலவீனமாகி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நம்பிக்கையை தன்னது ஒரு மனிதன் தன் மீது வைக்காம தொழில்நுட்பம் மீது வைக்கின்றான் ஆனா என்ன கொண்டு விடாங்க ஐபோன் ஃபோர் எஸுக்கும் ஃபைவுக்கும் என்ன நமக்கு அது எப்படி மற்றவன் ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கையை பாதுகாக்க போகுது என்பதுதான் தான் தெரியுது இப்படியான சின்ன சின்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக பணம் சம்பாதிப்பது என்பது முதலாளிகளுடைய நோக்கம் என்பதுதான் அதாவது அது சார்ந்த கண்டுபிடிப்பாளர்களும் அல்லது அது சார்ந்த நிறுவனங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் முன்வைக்கிறார் லக்ஷா என்ன சொல்றீங்க யோசிக்கிறீங்க நல்லா பணம் என்று பார்த்தா முந்தின கால எல்லாத்துக்கும் பணம் தான் இருக்குது முந்தின வேறு முந்தி முந்தின காலத்தில் பார்க்க போனால் சந்தையில் போய் என்ன வாங்கினாலும் அதுவும் பணம் தான் இதுவும் பணம் தான் பணம் இல்லாமல் தொழில்நுட்பம் வளர முடியாது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்காக தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சிக்காக அதை பத்து மடங்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்காக பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கின்றது ஐபோன் ஃபோர் எஸுக்கும் ஐபோன் ஃபைவுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாவிட்டால் ஏன் பத்மன் அவர்கள் ஐபோன் ஃபைவ் எஸ் அதில் வைத்திருக்கின்றார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இல்ல அது சரி அதாவது அதிலே வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் வித்தியாசம் இருக்கின்றது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேன் பணத்தை எழுத அவ்வளவு பணம் அதிலே இன்வெஸ்ட் அது உங்களுடைய தனிமன் இந்த கருத்துத்தானே தொழில்நுட்பத்தினுடைய வரவுகளால் மக்களுக்கான தேவைகளை அதிகரிக்கிறார்கள் அல்லது இந்த புவியிலே இருக்கின்ற வெப்பம் அதிகரிக்கிறது அதாவது தொழில்நுட்பத்தினுடைய பயன்பாடுகள் அதிகரிக்கின்ற பொழுது வெப்பமாதல் அதிகரிக்கிறது அதன் ஊடாக சூழலியல் தாக்கங்கள் ஏற்படுகிறது அதாவது என்வரன்மெண்டில் ஏதாவது தாக்கங்கள் ஏற்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது இதை தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு நாங்கள் கண்டுபிடித்தபடியால் தான் இப்பொழுது பேப்பர் பிரிண்டிங் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி என்று சொல்லி உங்களுக்கு பில் எல்லாம் பேப்பரில் இல்லாமல் நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்க்கலாம் அப்போ மரம் வெட்டையில் அப்போ இந்த குளோபல் வார்மிங்கை குறைக்குது மோ கிரீன் தொழில்நுட்பத்தினூடாகத்தான்ங்கள் கண்டுபிடித்தபடியால்தான் அதை பற்றி நீங்கள் இப்பொழுது கதைத்து கொண்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல இன்னொரு விடுதலை கேட்கக்கூடிய இப்பொழுது உலகளவில் பார்க்கிற பொழுது சனத்தொகை பெருகம் என்பது மிக வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு வருடமும் சனத்தொகையை கணக்கெடுப்போமாக இருந்தால் மிக வேகமாக அதிகரித்து கொண்டு போகிற தன்மையை பார்க்கிறோம் அதனாலே வேலை வாய்ப்பை இழக்கக்கூடிய தன்மை நிச்சயமாக இருக்கிறது என்றால் மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் குறைவடையக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய வரவு என்பது இவ்வாறான பெரிய ஒரு மக்கள் கூட்டம் அதிகரிக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அது அவசியம்தானே அப்பொழுதுதானே மக்களுக்கான தேவைகளை இலகுவிலே நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் தொழில்நுட்பம் மக்களுடைய தேவைகளையே அதிகரிக்கின்றது மக்கள் சன நீங்கள் சொன்னது போல மக்கள் சனத்தொகை அதிகரிக்கின்றது அதுக்கு தொழில்நுட்பம் உதவி புரியும் என்று ஒரு வகையிலே நீங்கள் சொல்வதை போல பார்த்தாலும் மக்களுடைய தேவையை அதிகரிப்பதே தொழில்நுட்பம் தானே ஆகவே இந்த மக்கள் இந்த தங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாய நிலைமைக்கு அங்கே ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள் இதனாலே மறுபடியும் என்ன நடக்குகின்றது மறுபடியும் நாங்கள் முன்பு சொன்னது போல தொழில்நுட்பத்தால் ஏற்படக்கூடிய சூழல் சூழல் சம்பந்தமானதும் மறுவிடமை சார்ந்த பிரச்சனைகள் அவர்களுக்குள்ளே புகுத்தப்பட வேண்டியது அதாவது கட்டாயமாக புகுத்தப்படுகின்றது தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் விட்டு செல்லவும் முடியாமல் இருக்கிறது காரணம் அவ்வொரு காரணிகளாலே தொழில்நுட்பத்தை விட்டு விலகவும் முடியவில்லை அதிலே இருக்கக்கூடிய பலவீனங்களாலே அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயமாக புகுத்தப்படுகின்றது என்பதுதான் அதனுடைய மிக ஒரு மிகப்பெரிய பலவீன காட்டி சொல்லுங்கள் அதாவது இப்பத்திய இந்த காலத்தில் தொழில்நுட்பம் இல்லாட்டல் இந்த 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 நாட்டில் இருக்கின்ற எப்படி இந்த குளிர் குளிர்காலத்தில் இருக்கின்ற அப்படி கீட்டுறங்களை தேவை அதே இப்போ அதே காலத்தில் இருந்திருந்தால் கூட ஒவ்வொரு நாள் நாங்கள் எடுத்து எரிச்சு கொண்டு இருக்க எரிக்கிறவங்களுக்கு அந்த சோசம் கூட தான் வருது அப்போ பழைய காலத்திலலாம் அந்த இது பார்த்து வீடுகளை பார்த்தா அந்த இப்போ எங்களை கீட்டிங் போய் வேண்டாம் எரிச்சு கரிச்சு வேணும் இருப்பாங்க எரிக்கும் போது எங்களுக்கு அந்த அந்த சோசங்களை கூட தான் வருது இப்போ பார்த்தா இப்போ நாங்கள் இப்போ இப்போ வீட்டுக்கு தேவை வேண்டிய நாங்கள் கண்டு இதை போகிறோம் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணுமோ அதை நான் முறுக்கி விட்டு வேணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இது வருது 
அதுக்கு ஹீட்டிங் வருது இப்போ நாங்கள் இதில் இதில் காரில் போகக்கூடிய இப்போ பார்த்தா இப்போ எங்களுக்கு இதாக இருந்தால் குளிர் இருந்தால் இருந்தால் இதை போடுறோம் ஹீட்டரை போடும் அது எங்களுக்கு இதாக வைக்கையாக இருந்தால் ஏசியை போட்டு போய்கிட்டு நிற்கிறோம் அதனால் இப்போ எங்கள் உடம்பு உடலையும் பாதுகாத்து பாதுகாக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது உடலை பாதுகாப்பதற்கு அல்லது நடைமுறை வாழ்க்கையிலே இந்த ஹீட்டிங் அதெல்லாம் ஒரு அவசியமான விடயங்களே தொழில்நுட்பத்தினுடைய தாக்கம் ஒரு நன்மையை தந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஒரு பலமாகத்தான் இருக்கிறது என்று காண்டி சொல்கிறார் கௌதமி கெத்த நாட்டு இந்த வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது பாதிக்கிறது ஓகே அதை விடுவோம் நான் ஒரு ஃபேஸ்புக்குன்ற இது வந்துச்சு ஃபேஸ்புக்கால் இவ்வளோ அப்படியே சண்டை பிடிச்சிருக்கிறாங்க எவ்வளோ குடும்பம் பிரிஞ்சிருக்கு எவ்வளோ கெட்ட விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட போகிறோன்னு வையுங்களேன் டேபிளே இருக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கலைக்க மாட்டாங்க எல்லோரும் ஃபோனையே நோண்டி கொண்டிருப்பாங்க இதை இப்போ ஃபோனில் ஃபேஸ்புக் செக் பண்ணுவாங்க ட்விட்டரில் அப்டேட் பண்ணுவாங்க நான் இங்கே நிற்கிறேன் நான் அவங்க கூட இங்கே நிற்கிறேன் ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காய்ச்சி காய்ச்சிக்க மாட்டேன் நீங்கள் இப்படி சொல்லுங்க என்ன இப்போ அதே நாங்கள் இப்போ நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டு சிறுங்கல்ல இருக்கிற எங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பணுமேண்டா அது போய் சேர்றதுக்கு அப்படி ஒரு ஆறு மாதம் எல்லாம் <laughs> 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 உறவு கொண்டாடாமல் அல்லது உறவை ஒரு உணர்வை சேஷையாமல் பாசத்தை வெளிப்படுத்தாமல் எங்கோ இருக்கின்ற ஊர் தேடி மூளை இடையில இருக்கின்ற ஒருவருக்கு ஒரு பாசத்தை தெரிவிப்பதிலே ஒரு தனி மனிதனுடைய விருப்பம் தானே அது அவர் அந்த இடத்தில் பிழைவிடுகிறார் என்பது டெக்னாலஜியின் தவறு இல்லை என்ன கூறுகின்றீங்க அங்கே உங்கள்கிட்ட ஓகே இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் நடந்து போய்கள் லேம்ப் போஸ்ட் இருக்குது அதுக்காண்டி தலையை கொண்டு போய் அதில் அடிக்கிறதா தள்ளி நடந்து தான் போகணும் ஸோ நீங்கள் வந்து பாவிக்கிறது இல்லை நே இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு கேட் இருக்குது எலக்ட்ரிக் கேட் இருக்குதுன்னா எலக்ட்ரிக் கேட்டில் கையை போ கொண்டு போய் நீங்கள் பிடிச்சி கொண்டு இருக்க போகிறீங்களா அப்போ டெக்னாலஜி வந்து அந்த தேவையான விடயங்களுக்கு இருக்குது தேவையான விடயங்களுக்கு நீங்கள் பாவிக்கிறத விட்டுட்டு டெக்னாலஜி பலவீனமாக்குது எங்களை சாப்பிட விடுகிறது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட கதைக்க முடியுது இல்லையான்னு சொன்னால் இது நக்கலாக தான் இருக்குது நாங்கள் வந்து டெக்னாலஜி சில பேர் டெக்னாலஜி பாவிக்கிறதுக்கு அந்த குரங்கு கையில் மாலை கொடுக்குற மாதிரி தான் அப்படி வடிவ பாவிக்கிறதுன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது சொல்லி கொடுக்குறது சில பேரும் இல்லை அப்படி நானும் சொல்ல வர இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு பாய்க்க தெரியாது சொல்ல சொல்ல தான் இது அவனுக்கு அப்படி இது அப்படி தெரியா போகுது இப்போ அவனுக்கு நோக்கி நீ இதில் இதாக பண்ணுறேன் அவனுக்கு அந்த ஊக்கம் வந்து அவன் எல்லாம் அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறான் ஒரு வாயை கட்டு போகிறான் அப்படி நாங்கள் இது கட்டு போகணும் சொல்ல இல்லையா நாங்கள் அது என்னென்ன இது சொல்ல வரணுண்டா இவர் இப்போ ஒரு தொழில்நுட்பம் இவர் சொன்னது மாதிரி அது அவர்களுடைய தனி மனிதர்களுடைய சுதந்திரம் அது அவரவர்கள் பாவிக்கிறத பொறுத்து இருக்கண்டு அவர் சொன்னார் அப்பா அம்மா ஃபேஸ்புக் வச்சுருக்கீங்க இப்போ எல்லா இடையிலான தொழில்நுட்பம் இருக்கிறது இதனால் என்ன நான் சொல்ல வரேன்டா வயசானவர்கள் வயது வித்தியாசம் என்று அனைவருமே இந்த ஃபேஸ்புக் எல்லாம் பாவிக்கணுமா அப்போ யாருக்குமே இந்த நாட்டில் வேலை இல்லை உடம்புக்கான வேலை இல்லை பிரயோசனமாக நேரத்தை கலத்துவது கிடையாது மகன் கேஎஃப்சியில் சாப்பிட்றானா மெக்டொனால்ட்ஸில் சாப்பிட்றானான்றதை ஃபேஸ்புக் பார்த்து கொண்டிருக்கணும் ஒவ்வொருவர்களுடைய இதா இருந்தாலும் கட்டாயத்தின் நிமித்தம் அதிலே அதை அவர்கள் அதில் ஈடுபடுத்தி அந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு அடிமையாகி அவர்கள் அவர்களுடைய நேரங்களை வீணடிக்கின்றார்கள் அதை நீங்கள் முன்பு சொன்னது போல அது ஒரு பிரயோசனம் அந்த காலத்தை இரண்டு மடங்காக பிரயோசனமாக செலவழிப்பதை விட அரை மடங்காக்கி வீணடிக்கிறார்கள் என்பது தான் மிக ஒரு பலவீனமாக இருக்கின்றது காலம் வழிவுனா ஃபோனை தூக்கி பார்க்குறது ஃபேஸ்புக்கை செக் பண்ணுறோம் நியூஸ் பேப்பர் செக் பண்ணுற மாதிரி பார்க்குற மாதிரி அது அதே மாதிரி ஃபோனில் ஃபோனை அவைக்கு எப்படி தெரியும் ஃபேஸ்புக்கை தான் பார்க்குற மாதிரி ஃபோன்லேயே எத்தனையோ விஷயம் இருக்குது நியூஸ் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வெதர் எப்படி இருக்குது என்ன உடுப்பு போடுவேன்னு பார்க்கலாம் மழைக்கு அதெல்லாம் சரி நான் ரேட்டு கொடுக்கணும் எவ்வா அவ்வாறு பார்க்கலாம் நியூஸ் பார்க்கலாம் அல்லது அதில் இருக்கின்ற காலையில் இருந்த உடன் நாலு மணிக்கு நீங்கள் எடுத்து உங்கள் மொபைலே ஒரு விடியத்தை சர்ச் பண்ணியோ அல்லது எடுத்து நீங்கள் படிக்கலாம் இல்லை ஆனால் அது நடக்கிறதா என்பது தானே கேள்வி 
சொல்ற <laughs> 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 ஏ போட்டில் நிற்கிறது இப்போ இந்த ஜங்ஷனில் இதாக இருக்கும் ட்ராஃபிக்காக இருக்கணுன்னே ஓகே பின்னுக்கு வரவன் அவன் அம்மாவும் இல்லை அப்பாவும் இல்லை வேறு சொந்தக்காரர் சொன்னால் உடனடி சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ரோட்டு இது டிராஃபிக்காக இருக்கேன் இது வேறு ரூட் பா இது பார்த்து சமூகத்தில் இருக்கின்ற தொடர்பாடல் ஒரு ஆரோக்கியமாக சமூக சேவையை நான் மிகவும் பாராட்டுகின்றேன் மெய் சிலிக்க இருக்கின்றது அவருடைய சமூக சேவை சமூக சேவை சங்கம் என்றே ஒன்று வைத்துக் கொள்ளுகின்றார் போல இருக்கின்றது அது என்னடா அவர் மட்டும் இல்லை அவற்றை நண்பர்கள் அவன் சொந்தக்காரருக்கும் போன் பண்ணி வர சொல்லிடணும் அவன் இந்த ஏ ஃபோர்ட்டி டிராஃபிக்காக இருக்கு வரவேற்க தக்க வேண்டிய விஷயம் காண்டி அது நான் என்ன மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் இந்த இது போல் இது காண்டி என்னோடய விஷயத்தையும் மறந்து விட்டால் அந்த ரேடியோவில் அடிக்கடி இந்த டிராஃபிக் அப்டேட் பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க போல காரில் அதுகளை மறந்து விட்டார் போல எனக்கு தேவையில்லாமல் ஃபோனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த முந்தைய வியாபார பற்றி பேசு இப்போ தான் இந்த ஃபோன் அடித்து சொல்கிறேன்ட்டு தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இந்த தொழில்நுட்பங்களினாலே இந்த இவர் சொன்ன மாதிரி ஃபோன் அடித்து சொல்கிறார் அதுக்கு பி இவர் பில் அறுவை பண்ணுறது தான் எனக்கு பிரச்சனை இந்த இந்த மாதிரி மக்களுடைய வாழ்க்கை இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இதை பயன்படுத்தினால்தான் அவன் அவன் இந்த வாழ்க்கையிலே ஒரு இந்த சமுதாயத்திலே தராதரம் பார்க்கப்படுகின்றது இல்லை சொன்னால் நான் ஃபைவ் இயர்ஸில் வச்சிருக்கிறேன் என்று இப்போ நான் தராதரத்துக்காக ஃபைவ் ஐஃபோன் ஃபைவ் வச்சிருக்கவில்லை இந்த இந்த பொதுவாக பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை இந்த சமுதாயத்தில் தராதரத்தை உயர்த்தி காட்டுவதற்கு தொழில்நுட்பத்தை அதிகம் பயன்படுத்துகின்றார்கள் அது என்பது உண்மை அதற்காக அவர்களுடைய வாழ்க்கையை இயந்திரமாக மாக்கிவிட்டார்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை இயந்திரமயத்திலே தொலைத்து விட்டோம் இப்போ அறிவியல் வளர்ச்சியிலேயும் இல்லாமல் எங்களுடைய இந்த தொழில்நுட்பத்தை எங்களுடைய இந்த வாழ்க்கையை நாம் தொலைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது ஒரு பொய்யான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இயந்திரமயமாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தொழில்நுட்பத்தை நாம் பயன்படுத்துவதற்காகவும் இந்த இந்த உத இந்த சமுதாயத்திலே எமது தராதரத்தை பொய்யானதாக காட்டுவதற்கும் இந்த தொழில்நுட்பம் உதவி கொண்டிருக்கின்றது அது மிக மிக ஒரு பலவீனமாகத்தான் நான் கேட்கிறேன் நிறைவாக சொல்லுங்கள் தொழில்நுட்பம் என்பது வந்து நாட்களிலே பலவீனம் என்று சொல்வதற்கு நிறைவாக நீங்கள் குறிப்பிடுகிற விடைய வேண்டாம் இன்றைய நாட்களிலே நான் இவ்வளவு நேரமும் சொன்னது வை போல அதாவது தொழில்நுட்பம் என்பது வியா வியாபாரத்திற்காகவும் பொய்யான ஒரு வாழ்க்கை தராதரத்தை இந்த சமுதாயத்திற்கு காட்டுவதற்காகவும் ஒவ்வொரு மனிதரும் தங்களுடைய அதாவது புத்தகத்திலே படித்து அறிவை வளர்ப்பதை விட தேவையான விடயங்களை மட்டும் அதனை அறிந்து ஒரு குறுகிய அறிவோடு செல்லுவதற்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கும் இந்த தொழில்நுட்பம் மிகவும் அவர்கள் அந்த பொய்யானதான ஒரு வாழ்க்கைக்கு பலமாக இருந்து உண்மையான ஒரு வாழ்க்கையை செவ்வனையை நடத்துவதற்கு பலவீனமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதுதான் என்னுடைய இறுதியான கருத்தாக நம்ம சரி கஜிராத் சொல்லுங்கள் அதாவது எவ்வாறு அது பலமாக இருக்க போகிறது இது ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு பசிக்குது என்று சொன்னால் உங்களோட பசியின் அளவை பொறுத்து நீங்கள் சாப்பிடலாம் அதுக்காண்டி நீங்கள் ஃபுல் மீல்ஸ் தான் சாப்பிடணும் வேண்டி இல்லை அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்ற அளவு வந்து உங்களோட தராதரத்தை இங்கே கணிக்கலை உங்களுக்கு வந்து கோல் மாத்திரம் பண்ணணுமா நீங்கள் ஒரு ஐஃபோன் ஆப் நொக்கியா தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டியை பாவீங்க உங்களுக்கு வந்து உங்களோட தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காகத்தான் தொழில்நுட்பம் இங்கே வளர்ந்திருக்கின்றது அனாவசியமாக பாவிப்பது உங்களுடைய தவறு ஒரு பரந்த விடயம் சார்ந்த ஒரு விடய பரப்பு அதாவது தொழில்நுட்பம் என்பது பலமாக இருக்கிறதா பலவீனமாக இருக்கிறதா என்பது ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த முன்னேற்றங்கள் வாழ்க்கை பாதையில் இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அவற்றில் நல்லது எது கூடாது எது என்பதை பார்ப்பதற்கான நேரம் யாருக்குமே கிட்டுவது கிடையாது ஒரு நாணயத்திற்கு எவ்வாறு இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கிறதோ அதே போலத்தான் ஒரு எந்த ஒரு விடயத்திற்கும் ஏற்றுக்கொள்ள கூடியதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததுமான பல பக்கங்கள் இருக்கிறது ஆனாலும் கூட இந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விடயங்களை எடுத்து நோக்குவாக இருந்தால் இன்றைய காலத்தினுடைய ஒரு தேவை 
தொழில்நுட்பத்தினுடைய வரவு என்று பலராலும் நோக்கப்படுகிறது சாதாரணமாக பாவிக்கப்படுகின்ற செல்போனில் இருந்து நாங்கள் ஒரு மருத்துவ தேவைக்காகவோ அல்லது ஒரு வீடு நிர்மாண துறைக்காக செல்வமாக இருந்தால் அனைத்து துறைகளிலும் தொழில்நுட்பத்தினுடைய தாக்கம் அல்லது தொழில்நுட்பத்தினுடைய தேவை மிகவும் அதிகரித்து இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மையான விடயம் ஆகவே இன்றைய வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு பலமாக இருக்கிறதையுடைய பலவீனமான விடயங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற ஒரு விடயத்தை இந்த இடத்திலே நாங்கள் சுட்டிக்காட்டி உங்களுடைய கருத்துகளும் நிச்சயமாக மோதியிருக்கும் நேருக்கு நேர் நீங்கள் ஒரு கேள்விப்பட்ட விடயமாக கூடியிருக்கலாம் ஆகவே நிச்சயமாக உங்களுடைய தரப்பு வாதங்களும் மோதியிருக்கும் என்றாலும் அதையும் நாங்கள் உங்களுடைய முடிவுகளுக்கே நாங்கள் இட்டுச் சென்று நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இத்தோடு நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் என்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றி சிறப்பித்த அனைத்து இளைஞர்களுக்கு உங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றென்றும் உங்களின் நட்போடு ஜோகா தினேஷ் நன்றி வணக்கம் அன்பான நேயர்களே தீபம் தொலைக்காட்சியில் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று விரும்புகின்றவர்களை நாங்கள் அளிக்கின்றோம் சமூக நடைமுறைகளை சமூகத்தின் போக்கை கருத்தோடும் சுவாரஸ்யத்தோடும் பேச வல்லவரா நீங்கள் உடனடியாகவே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மீடியா அற்று தீபம் டிவி டொட் டிவி